连长，停下！哎，刘连长，这就是你们的不对了。你怎么叫大家伙走，连声招呼都不打呀？哎，河东吧，已经够麻烦你们的了。再说呀，我们呢也是不想打扰你们，这才……什么打扰啊？咱们都是穷苦人啊！告诉你啊，你这是不把咱们当朋友啊！这，哎哎，这个篓子里啊，都是草药，啊，能治什么病啊？我都写好了，来，收下收下啊！哎，乡亲们，这，哎，收下吧！哎，乡亲们啊，把咱们带来的东西，都送给红军吧！啊！送吧！啊！乡亲们，乡亲们。这些都是乡亲们的心意，乡亲们，乡亲们，我代表大伙，谢谢你们的好意。可是啊，你们也都不富裕，你们的好意我们心领了，这东西不能要啊！哎，刘连长，你这话就不对了啊！你要让大家伙饿着肚子爬雪山呐？啊，你说是不是啊？大家伙说啊！对，收下吧，河东吧，河东吧，我们呢还有炒面。再说了，路上我们找一些野菜野果的，也能将就，是吧？哎，刘连长，我可告诉你啊，这可是乡亲们的心意，不是我何忠祥逼着大伙送的，啊！你们不收可以，咱们就把东西扔在这儿，看你怎么办，啊！哎，乡亲们，把东西都扔在这儿，咱们走。哎，走走吧，走吧。乡亲们，你们别这样啊！我们收下，收下吧。这就对了。刘连长，你们大伙儿帮咱们干了这么多的活，还帮我们批了不少的柴火，而且还帮咱们把磨房的转子给修好了。乡亲们都说，这才是玉龙国来的神兵神将呢。同志们，你们一定要记住红军的纪律，保证顺利完成任务。有信心吗？有。好，大家出发吧，我们在德国会师。加油，队！这波走！哎，同志们，再见啊！希望这一次你不要输给我，好吧，康威教官。以往我也不是每次都输给你啊。你这个自信虽然没有用，我是非常喜欢。哼，卓玛小姐，嗯，准备好了吗？准备好了。
下一个游戏是一个真正男人的游戏，会让你很刺激。刺激？什么游戏啊？是个牛仔游戏，在我们的老家内华达州常玩。但我告诉你，这个游戏有的时候，人呢要送命。你是在吓唬我吗？你们会送命？你是在担心我，还是担心你哥哥？我当然是担心你们两个啦。在我看来，我不希望任何人受到伤害。这么，小姐，你还是担心扎娃吧，因为我的枪法是非常的非常的好。你哥哥，他的手，谁知道？康威教官。这次啊，我是一定不会输给你的。我刚开始学走路的时候，就已经开始磨枪了。大王，我告诉你，我是没有搞朋友，但是这个枪，已经是我很多很多非常好的朋友。那就开始吧，走吧。你们是要射水囊吗？是的。那可不能射偏了。没问题，佩拉尔这不是会去子弹吗？没问题。康威先生，这可不是闹着玩的。达瓦哥哥，我不明白你们为什么要玩这样的游戏，是想证明什么吗？卓玛小姐，还没明白吗？男人。必须在自己喜欢的女人面前炫耀。康威教官，但愿我不会成为你炫耀的牺牲品。扎瓦，行动证明一切。这么，发令吧。达瓦哥哥。卓玛小姐，哎，卓玛小姐，你怎么了？啊，打得怎么样呀？你看，打了平手。没错，卓玛小姐，那现在卓玛小姐，闭上眼睛好吗？干什么？你别问干什么，就闭上眼睛好吗？睁开眼睛，积木盒是送给你。这大娃告诉我，这个地方最贵的积木盒，现在，现在我有了，我爱你。现在我有了，所以，卓玛，我想再一次向你求婚。向他求婚，他问我有没有这个。在你们这里，是不是求婚都要这个？康威先生，<笑>你以为我说的七木盒就只是一个空盒子吗？不是，不是吗？不是，它是一个故事
一个故事。对。什么样的故事？我也想知道那是个什么样的故事。只是那个故事只有我阿爸一个人知道。那就等于你又一次拒绝了我，对吧？福宝妹妹，我已经看出来了，同为教官，是真心喜欢你的。康威先生是个很可爱的人，只不过我的心不属于你。那你，你的意思是，已经属于别人了？不不不不，我指的是，我的心还在我自己的胸膛里，我在等待着那个人。哎，那那就太好了。为什么呢？因为很可能你等待的人到了，就是我。康威先生，我说的是在等待七木盒的故事，可你送给我的只是一个空盒子。不过这个盒子很漂亮。卓玛小姐，卓玛小姐，我向你保证，我对你的爱，我不会轻易放弃，我会一辈子爱你，我还会向你求婚。你、yeah, ，你你你什么这个？阿爸，阿哭，这是七木河的故事，什么意思？说实话吧，康威教官，我也不知道。我这个妹妹卓玛呀，从小就是个鬼精灵。这个七木盒的故事，没准就是她胡编的。老爷。你先下去吧。是。桑吉老爷，你找回来多少人呢？回老爷，找回来二十几个人。独腿泽人和六指工部，他们带了多少人呢？独腿泽人他们有四十几个人，工部他们大概有五十多个人。这样再算上索朗的四十五人，那就是一百五六十人。足够整编一个连了，老爷，您说的是九龙湾的索朗，怎么？你不愿意他们加入我们？桑吉老爷，这个虫草老爹可是我抓来的，这要让索朗他……你担心索朗向你报仇？是啊，桑吉老爷，你好好想想那天的事情。要不是索朗从中使诈，你能抓住虫草老爹吗？什么？索朗他，索朗和你一样，都是我忠实的仆人。那他为什么不在九龙湾杀了多吉土斯呢？哎，你现在还敢来见我？桑吉老爷，如果杀一个土司像杀一个马贼那么容易，你们乐仓家为……闭嘴！你来这儿就不怕我杀了你？当然不怕。我虽然没有完成与你的约定，但我得告诉你为什么。说。第一，你不该那么快的杀了虫草老爹，还把他的尸体送回去。我本来有机会杀了土司的，可你这么一闹，一点机会都没有了。你不是九龙湾的大头领吗？你说话还算话吗？老爹死后，我当然是九龙湾的大头领。不过我也跟你说过，那个扎西一直不是很服务，正是他坏了我们的好事。那你为什么不杀了他？杀他是迟早的事，但不是现在。桑杰老爷，是你买通了哈巴雪山的格赞一伙，抓走了虫草老爹吧？你怎么知道的？哼，桑杰老爷，你看，你给我看这个。是什么意思？这个就是格赞他们留下的民团
，哪会有这种东西？就是他，露了马脚。这是扎西给你的吧？没错。藏杰老爷，你为什么不把民团的枪给他们用？哼，我倒是强。索拉，你失手，我不追究。这件事，天知地知，你知，我知。我愿意为桑杰老爷效劳。桑杰老爷，我看索朗这个人阴险狡诈，他未必会。你放心，他来了还是你的属下，威胁不大。你现在要做的是，去和杜鹃山和普达措把责任和公布拉拢过来。英明的桑奇老爷，这事儿，这事儿恐怕不行。为什么不行？前些年民团没少围剿他们，现在突然让他们归顺，他们只要我喂养他们。土狗是喜欢变成家狗的，不是吗？是。是是是，我人生是梦幻的，但梦幻并不是对我无望的解脱的，但梦幻的我，但梦幻真的我，但梦幻是哥哥，找我有事啊？哥，哥哥听说没有？哈巴学生的满贼哥赞他们一伙，被红军打跑了，死伤不少。我听说了，红军帮了我们的大忙啊。嗯，满贼哥赞一伙势力最大，只要他们倒下了，其他满贼就好收拾了。现在又是走马帮的时候了，也是满贼们作恶的时候。我想，想什么呀？想什么就直说。啊，我想趁此机会。率领民团剿灭他们。哥哥，普达措和杜鹃山都有我的人，只要他们一出动，我就能。以我们民团现在的实力啊，要想打败马贼，不现实。啊，达瓦和那个杨教头还在，我想让他们训练民团。您看，哎，这就是我的意思。啊，呃，跟那个达瓦说，让他多留些日子，好好的帮助我们训练民团。嗯，好。哎，等等，桑杰，听说又去找王大龙了？啊，这几年，中甸地区匪患肆虐，土司福损失了不少税钱。王大龙说，他可以求助省府。给我们一定的援助，您看，又是王大龙说。我中甸地区的事情我们自己来解决，不用那个王大龙。我只想，为了土司府，你行了。只想想什么想？贪吃的老鼠，必定被捉。可是我们现在不是……行了行了，下去吧。阿爸，这次我们的假期很短，恐怕时间不够吧。大娃，为什么我们中甸的马贼这么猖獗，屡剿不灭？正是因为民团缺乏正规的训练，没有纪律，不懂得战术。你是乐康家的人，训练民团是你义不容辞的责任。可是我已经报名北上抗日了，康威教官。你愿意再多住一段时间吗，扎瓦？我肯定是愿意留在这里。为什么呢？你有兵，你的兵很不好，所以我要帮助你管。康威教官，你这是醉翁之意不在酒啊？什么意思？你是不是舍不得离开我的卓玛妹妹？哎，确实是。哦，康威先生喜欢卓玛。是啊，阿爸。康威教官还向竹马妹妹求爱了，啊，那他答应了吗？他没有，没有答应我。哎，桑桑吉先生，我我是很喜欢这竹马小姐，我
我爱他，但是我知道他是个贵族人，必须得嫁给那个贵族人。哈，正好我在美国，我也是个贵族。我的爷爷 First Marshal 是 Nottingham 男爵，曾经是上院议员。康威先生，你喜欢捉马，我非常非常的高兴。你应该去见见我的哥哥多吉土斯。是，我是想去见丘斯多吉，但是，我怕他拒绝我，所以我希望你能去露个面。嗯，各位先生，你就放心吧，我会帮助你的。谢谢，桑杰老爷，我就等你这句话。<笑>这怎么可能呢？我们是藏人。康威是个洋人，他们俩能在一起？哥哥，康威说，他也有贵族的血统。我看，他是真心喜欢卓玛。如果他说，我告诉你，桑吉，我的卓玛绝不可能嫁给一个洋人。康威他，他想见你，您看，让他进来吧。呃，多多吉特斯，你好。啊，我很好。坐。啊。坐。哎，谢谢。新打的酥油茶，嗯。呃，多。尝尝。嗯，谢谢。<笑>多吉先生，桑吉先生告诉您，是桑吉告诉我，说你喜欢我的女儿，是吧？确实是，我确实是非常喜欢卓玛小姐，我对卓玛小姐是一见钟情，我也对她表达过，但是她拒绝我了。她说她要跟多吉先生一样的爱情，要一样的倾慕和一样的故事，所以所以现在。多吉先生，您能不能告诉我齐木河的故事、啊？什么齐木河？卓玛小姐，她告诉我，您有一个齐木河里头有非常浪漫的故事。哦，呃，哎，我问你件事情，听说你也是贵族出身？啊，确实是，我祖父是英格兰诺丁汉的男爵，是上议院议员。哦，我听说英格兰也有女王。是了。现在的女王就是伊丽莎白公主。啊，太好了。呃，我跟你这么说啊，我的女儿啊，以后就是中殿的女王。啊，我知道。知道。如果我同意，她嫁给你，你肯入赘吗？入赘什么意思？入赘就是留在中殿，做卓玛的丈夫。呃，那那要留多长时间？好，不长，不长，哈，一生一世，一生一世。嗯，这我我还得回美国。<笑>一皱眉头，我就知道你不想娶我的女儿。不不不，不是，我是非常想娶你的女儿。你听着，你想一想。他不能离开中殿，你要回美国，你们的婚姻不成立，是不是？哎，哎，行了啊，叹完这口气啊，就可以走了。想娶我女儿？康威真的去我阿爸那儿求婚去了。是啊，卓玛，我算是看出来了，康威教官啊，是真心喜欢你。可我一点都不喜欢他。你说实话，你是不爱康威呢，还是不愿意丢下土司的职位呢？跟你说过多少次了，我一点都不想当土司。可你生下来就是注定要当土司的呀。哎，如果有人愿意跟我换的话，我宁可当平民。你可真是。
，生在福中不知福啊。大旺哥哥，不是我生在福中不知福，而是我呀，向往自由自在的生活。你说每天像我阿爸似的，天天待在土司福，那么多的烦心事，要你，你愿意当吗？那你就更应该跟康威在一起了。你可以跟他一起离开中殿，然后去看一看外面的世界。其实我很想去外面的世界看一看。每次听到神父讲到文艺复兴、工业革命，还有巴黎公社的时候，我真的挺想到外面的世界去看一看。不过我绝对不会因为这个而嫁给康威的。那是为什么？哎，我问你，如果让你娶一个你不爱的女人，你同意吗？我，我当然是不愿意啊。这就对了，我跟你的想法一样。大瓦哥哥，以后你就不要再提这事儿了，行吗？嗯。对了，其实我之前啊已经跟阿爸说过了，等阿爸退了以后，就把土司的职位让给桑吉阿库，等桑吉阿库老了以后就让给你。哎，珠宝妹妹，这可不行，我也不想当土司，我的理想是去北上抗日，报效国家。达瓦哥哥，你真的要去东北抗日吗？嗯，我不是跟你说过了吗？作为军人，我不能眼看着我国的领土被外族践踏。打我哥哥，你真的是个扛把汉子。朱曼小姐，你好。我还是回去吧。朱曼小姐，朱曼，我这几天我没睡好觉，我没吃好饭，就是因为想你。呃，朱曼，那你们先聊。哎，打我哥哥。康威先生，你不是找我阿爸去了吗？阿爸怎么说呀？他让我留在这里。你答应了吗？我想答应，但我没有，因为我是个军人，我必须回到我的军队。康威先生，你做的对，本来你就应该回到军队，应该多去培养一些像我达尔哥哥这样的康巴汉子，要去抗日。康威教官，如果你真的很喜欢卓玛的话，你就应该离开军队。赵，你我都是军人，有的时候职责跟爱情会有矛盾，那种时候，爱情。必须放到第二位。嗯。丹巴哥哥，你看这是谁？一个很丑的马贼，不丑，是个英俊的马贼，是个英俊的康巴汉子。丹巴哥哥，这是我送给你的护身符，你要收好它。谢谢。丹巴哥哥，我又向丁巴什洛大神祈祷了，大神一定会保佑你的。还有。你带我一起去沙格赞吧，这怎么可以呢？你是个女孩，年纪还这么小，报仇的事情，你不能去。我已经不小了，我会射箭，我都能杀死一头野猪了。你是不小了，何美，你应该找一个自己喜欢的阿柱了。我的阿柱就是你啊，我是你的哥哥。不是你的阿柱，我也不能娶你。为什么？丹巴哥哥，不管我阿爸跟你说了什么，我都不会听他的。我一定要嫁给你的。我怎么什么都没对我说、啊？何美，我我不听。
，我发过的誓言是不会改变的。我是个马贼，你是东巴京师的女儿，是个高贵的姑娘，你怎么可以嫁给马贼呢？可是你说过，只要你报了仇，你就不当马贼了。我等你。只要当了马贼，一辈子都是马贼。再说了，就算我不当马贼，我还能干什么呢？你干什么都行。什么都不干也行，我可以养你。我是个男人，怎么能让你养我呢？那怕什么呀，我愿意养你。何梅，何梅，何东巴让我来告诉你，他要出远门了。出远门？连长，你一定要坚持住啊！要出远门？好，是啊，他的伤口化脓了，我要去一趟建堂，去找天主教堂的洋和尚，把他的子弹取出来。我跟你一起去。哎，不用了，你就留在这儿啊，阿爸呀，过几天就回来了。伦布啊，嘿，你一定要好好的照顾阿梅，你可别欺负她啊。何东巴，你放心，我会好好照顾何梅的。我不要你照顾，我要丹巴哥哥照顾。何美，我要回九龙湾了。那我跟你回九龙湾。哎，像什么话呀？阿爸，你不让我跟你去，又不让我跟丹巴哥哥走，反正我不要跟他一起。哎，你，哎呀，你呀、啊！何东巴，我送他们俩去吧。一路上有很多民团，你应付不来的。好，这样也行。我也去。何美，你不能去。你凭什么管我？何梅，路上很危险，命都会丢了的。危险我就更要去了。要是你把命丢了，我活着还有什么意思呀、啊？好了好了，你别添乱了啊！扎西啊，这两个人我就交给你了，一定要把他们送到教堂。要是出了什么意外，你就别回来见我了。我知道，你放心吧，我答应的事情一定会做到。好，走吧，去吧。把枪收起来。那不行，革命战士，丢命也不能丢枪。没有枪，我们怎么保护自己啊？你们俩穿着纳西人的衣服，拿着汉人的枪，想着死啊？小许，听扎西的，把枪先藏起来。嗯、杜大，哎，你先回九龙湾，告诉索朗，过几天我就回去。不，我要跟你一起去。这路上这么多马贼，你放心吧，我自己能对付。那个，走，慢点，坚持住。丹巴哥哥，丹巴哥哥，你回来吧，傻丫头。张西，你真的是马贼吗？我觉得你和别的马贼不太一样。有什么不一样？别的马贼都是打红军，而你呢，却帮助红军。格赞是我的仇人，谁帮我打格赞，我就帮谁。那今天你来送我们，也是因为我们打格赞吗？你们真是为穷人打天下的队伍，那当然了，我们在江西打土豪分田地，割地主老财的命，而且还把他们的财产分给那些穷苦的老百姓。那你们就是汉人的虫草老爹，我们谁也不是，我们是红军。以前虫草老爹给我们定下规矩
，每次只抢两成货，尽量不伤人，更不能杀人。抢多了，我们就去分给穷人。遇到有些宅子闹饥荒，我们还去给他们送粮食。那你们跟水泊梁山差不多？水泊梁山是谁？水泊梁山你都不知道？那豹子头林冲你总知道吧？豹子头不叫林冲，豹子头叫责任达瓦，以前也是个马贼。你呀，真的是什么都不知道。哎，你外号叫什么呀？快枪扎西。快枪？你打枪很快、啊。想跟我比一下？不比，我们连长说了要节约子弹。我看你是不敢比吧？人长得跟枪一般高。多大了？十六。十六啊，扎西，谢谢你送我们。不用谢。天下劫富济贫的好汉，都是一家人。我们可不光是劫富济贫的江湖好汉，我们是共产党领导的队伍。我们不仅要打倒地主阶级，还要推翻剿匪帮，推翻国民党伪政权，解放劳苦大众。剿匪帮是谁？<笑>连长，他连剿匪帮是谁都不知道。那都是你们汉人的事儿，我怎么会知道？金色活佛是谁知道吗？卡瓦格博是谁知道吗？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我们是跑马帮的，马国头受了伤，我要带他去建堂治伤。你们是在搜查什么人吗？我们奉多吉老爷的命令，搜查哈巴雪山逃匿的马贼。我们就是被哈巴雪山的马贼打伤了，是吗？他的腿上中了枪伤。那好，我看看。哎，走走走了，走吧，走。哎呀，又没找人。哎，走吧，走。扎西，你说在哈巴雪山救了我们的同志，他们后来怎么样？我看他们过了河，往东边去了。但是他们能回到部队，把侦查情况汇报给首长。我问你，你们这些红军到我们中甸来干什么的？我们是战略转移，要开赴抗日前线，途中经过中甸地区。抗日前线是什么？抗日前线就是有一个小国家叫日本国，他们占领了我们中国东北的三省，成立了一个伪满洲国。还想占领整个中国，你说，要不要把他们赶走？日本人很坏吗？是很坏，他们把中国人不当人。所以你们是来打日本人的？对，我们要赶走日本人，推翻旧社会，让劳苦大众当家做主人。你们是好人，是我扎西的朋友。去，去。为什么不带我走？你是怕我会拖累你吗？我已经长大了，我不会拖累。何梅，扎西不是好人。你才不是好人呢！我不想看到你，你赶紧走。何梅，当马贼的都没有好下场。我告诉你，你赶紧走。
刚才你说你们被哈巴雪山的马杰给打伤了，你知道他们往哪儿去了吗？那个时候，咱们顾命还来不及，哪还看见他们往哪儿跑啊？我看你的样子倒挺像马贼的，我的样子跟哈巴雪山的格赞比起来，那可差远了。你见过格赞？当然了，就是他带着马贼来抢了我们的货，他脸上那条疤，我死都不会忘记的。你们可以走了，走吧走吧。这，这杀死虫草老爹的不是别人，正是现在九龙湾的大头领左老奸赞。那个马贼曾经是在撒马大会上挟持了多吉先生，那是九龙湾的诈喜平错。三吉先生要杀死他，可是康威，卓玛，卓玛，卓玛，我还没说